Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de setembro. Então antes de ir pro vídeo já deixe seu like, se inscreva no canal caso o botão esteja vermelho para você e ative o sininho de notificações para não perder nada. E claro, quando esse vídeo acabar me segue lá no Instagram para você ficar por dentro de tudo que rola na minha rotina. E antes de contar as leituras de setembro, somente mais dois recadinhos para vocês. Aqui na descrição vai estar tá o meu link de afiliada da Amazon. Quando você compra algum livro por esse link, você ajuda com a criação de conteúdo do canal sem pagar nada mais por isso. Eu recebo apenas uma pequena comissão pela sua compra. E também aqui na descrição tem o meu canal do Telegram. Lá eu vou atualizando vocês de algumas coisas que estão acontecendo na minha vida, alguns spoilers e também promoções de livros na Amazon. O meu mês de setembro ele foi bem turbulento, eu viajei, eu peguei covid e eu não consegui fazer mais nada quando eu peguei covid. Eu andava muito cansada, qualquer paradinha pra ler eu já acabava dormindo, então não foi um mês de muitas leituras. Foram apenas quatro leituras, mas quatro leituras que edificaram a minha vida. O primeiro foi Vergonha, da Britney C. Cherry. Todo mundo fala bem desse livro, mas eu ficava enrolando pra ler ele, eu não queria ficar sem livros da Britney pra ler. Mas aí eu estou com outros livros dela, então finalmente concluí esse. E Deus do céu, gente! Eu dei nota 5, eu favoritei ele e eu chorei igualzinho uma desgraçada com esse livro. Igual. Gente do céu, esse livro realmente ele ganhou meu coração, é muito bom. E eu fiz vários e vários grifos e marcações. Opa, peraí. Não sei... Sempre quando eu faço isso nunca aparece nada. Mas eu grifei bastante coisa nesse livro... E, meu Deus do céu, vocês precisam ler, vocês precisam conhecer a história da Gracie e do Jack... É Jackson o nome dele? Já nem lembro mais. É, do Jackson Emery e da Gracie. Cara, aconteceu tanta coisa nesse livro que a cada acontecimento eu ficava assim... Ah! Ah! Meu Deus do céu, não acredito. <risos> Essa foi a reação que eu mais fiz, além de chorar também. A Gracie é casada há 15 anos e o marido dela abandona ela e troca ela por outra pessoa. No decorrer do livro, aparece quem é essa pessoa. E quando aparece, você fica assim... Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Gente do céu, esse livro é muito pesado. <risos> Mas é muito gostoso, tem muitos ensinamentos. E aí a Grace, depois de ser abandonada pelo marido, ela volta para a cidade dos pais dela, só que os pais dela são pastores da igreja. Então a Grace precisa ser perfeita, ela não pode fazer nada de errado, já que a família dela é da igreja. E aí ela conhece o Jackson, um cara muito sombrio, que a cidade inteira chama ele de monstro. Mas quando ela começa a conhecer ele de verdade, o coração dele, ela vai contra a cidade inteira, contra o que os seus pais pensam, porque ela descobre que ele tem um coração gigante e que não é nada do que a sociedade falava dele. Então, assim, ó, apenas leiam esse livro, porque ele é muito bom. Os outros três livros que eu li foi no Kindle. Um eu já tava lendo desde agosto, que foi O Jogo da Mentira, da Ruth War. Esse livro, eu confesso pra vocês, assim, ó, ah, ele é até legal. Mas não foi aquele livro, assim, favoritaço, sabe? Se eu não me engano, eu dei 3,5 pra ele. Acontece um suspense legal ali, mas o outro livro que eu li da Ruth, o A Mulher na Cabine 10, é bem melhor do que esse. O suspense do outro livro faz muito mais sentido do que no jogo da mentira. Próximo livro que eu li foi no Kingdom Unlimited, foi Mestre da Persuasão. Esse livro eu li quando eu tava viajando e foi uma leitura super rápida, é uma leitura assim, direto ao ponto, eu não gosto muito de livros que ficam enrolando, e esse, por ser um e-book mais curtinho, ele vai direto, diretaço mesmo assim no ponto, entregando aquilo que você quer saber sobre persuasão. E por último, mas não menos importante, é um livro que possui gatilhos, eu vi muita gente reclamando no Scooby, por não terem avisado desses gatilhos, mas a autora, que é a Loud Chaos, avisou sim, tá na página inicial, porém, é um livro que contém muitos gatilhos sobre estupro, violência, enfim, é um livro bem violento, porém, a hora que eu parei pra ler esse livro, eu devorei ele. Eu fiquei muito aflita com cada situação dessa leitura, eu gostei bastante, eu já tinha lido outros livros da Loud e eu gosto muito dela, todo, eu sou meio cadelinha dela, todo livro que ela lança eu tô lendo, porque é realmente muito bom. E todos os livros estão disponíveis no Kindle Unlimited. Eu conheci a Loud quando eu li Esquecendo Sebastião. É um livro grande, mas é muito bom, vale bastante a pena também. Fica aí a minha dica pra vocês de ler Esquecendo Sebastião da Loud Caos. Então, Quando Pecadores Rezam é uma história, gente do céu, que tem um plot twist, mas um plot twist que vocês não têm noção. Cara, quando eu descobri, com perdão da palavra, foi de cair o da bunda. 
Foi exatamente isso que aconteceu. Agora me contem aqui nos comentários quais livros vocês leram em setembro, se você já leu algum desses que eu citei. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com as amigas. Um beijo e até o próximo vídeo.